Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre o calendário 2023 que foi anunciado pela Fórmula 1 e nós temos um recorde de 24 provas. Passando rapidamente pelas provas, como você está vendo aí na sua tela, Bahrein, Arábia Saudita, isso em março. Em abril teremos Austrália, China e Azerbaijão. Em maio, Miami, Emília Romanha e Mônaco. Em junho, Espanha e Canadá. Em julho, Áustria, Reino Unido, Hungria e Bélgica. Em agosto, Holanda. Em setembro, Itália, Singapura e Japão. Em outubro, Catar, Estados Unidos e México. Em novembro, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi, com a temporada acabando 26 de novembro. A Fórmula 1 fez de tudo para não acabar lá para dezembro, o que eu acho até um pouco estranho, né? considerando um calendário de 24 corridas. O que, que é interessante aqui? Temos a adição de Las Vegas, como já era esperado, já tinha sido anunciado, a gente já sabia disso. Tem também a China de volta ao calendário, que seria já em abril, o que me faz pensar que existe uma boa chance dessa corrida ser cancelada. Como a China está tendo um envolvimento na guerra, a Fórmula 1, por exemplo, tirou o grande prêmio da Rússia, como bem sabemos, acho que tem uma boa chance da China ficar de fora, a não ser que alguma coisa aconteça, a guerra para, enfim, toda essa questão se resolva rapidamente. O grande detalhe aqui é o quê? Um calendário recorde que implica em outras coisas, não somente na quantidade de corridas. As equipes vão ter que se preparar mais para isso, e tem um aumento no teto orçamentário. Você achou que não ia ter nada para as equipes para poder enfiar um calendário de 24 corridas. Pelos cálculos lá do Sérgio Milani, do Parabólica e do Escuderia Milani, parece que vai chegar na casa dos 149 milhões de dólares. Lembrando que a ideia era ficar nos 142, 143, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Já estamos em 149 milhões de dólares, o que significa um desenvolvimento a mais, é um chassi a mais que você faz, é um assoalho, é uma asa dianteira. Na verdade, asas dianteiras pode fazer um monte né? com essa diferença. Acredito que a Fórmula 1 molhou um pouquinho a mão das equipes para poder passar esse calendário com 24 corridas, que não é bem visto. tá? É um calendário que as equipes não gostam, é um calendário que os mecânicos não gostam. A Fórmula 1 por si só está tentando enfiar isso goela abaixo das equipes, porque entra mais dinheiro, mas em termos de logística, não é a coisa mais barata e viável do mundo. O pessoal vai passar muito mais tempo trabalhando, muito mais tempo viajando, por mais que o calendário tenha ficado mais dividido bonitinho. Como assim dividido bonitinho? Nós não teremos corridas por continente, como era a ideia de algumas pessoas. Mas nós temos um calendário que vai evitar aquela sequência insana de corridas. Com exceção ali, de julho, né? Você vê que tem corrida dia 2, depois dia 9, depois 23, depois dia 30, é um mês bem cheio de corridas, são quatro corridas. Mas de resto você vê que tem no máximo três corridas no mês, o que dá um espaço um pouco melhor. Ainda assim, a Fórmula 1 fez um calendário um pouco diferente. Um ponto que nós precisamos abordar aqui é sobre Las Vegas. A Fórmula 1 tá sim chegando cada vez mais lá nos Estados Unidos, a gente bem sabe disso. Não é de hoje que eles querem ficar colocando corridas lá, serão três corridas nos Estados Unidos, Miami vai ser a primeira já em maio, só que tem um detalhe, Las Vegas, sendo no finalzinho você vê que ela está de penúltimo, logo depois do Brasil e antes de Abu Dhabi, isso me faz pensar que o plano da Fórmula 1 é em algum tempo colocar Las Vegas como a última prova da temporada. Deve ser a prova do glamour. Abu Dhabi é a última prova porque paga bem e porque é o glamour, é onde está ali os shakes, a festa, Abu Dhabi e tal, só que nesse caso Las Vegas tem um apelo comercial muito maior. A Fórmula 1 vai estar tá correndo inclusive num sábado, faz muito tempo que a Fórmula 1 não corre num sábado, parece que só quatro vezes na história isso aconteceu e nós vamos ver uma corrida que lá em Las Vegas será no sábado, então é algo já diferente, nós já temos um cenário fora daquele comunzinho por conta disso, Las Vegas é feito para ser o grande atrativo, o grande show e vai ser fatalmente o encerramento da temporada assim que o contrato de Abu Dhabi permitir. Tem uma brechinha, a Fórmula 1 vai botar ali a Fórmula 1 como encerramento em Las Vegas, não tenha dúvida quanto a isso. É uma corrida de rua, é uma corrida que a Fórmula 1 está sonhando há muito tempo, é uma corrida que eles querem a todo custo botar a goela abaixo 
e eu acho que vai ser muito ruim, pra ser bem sincero, não espero nada de uma corrida de rua, assim, eu acho que tá saturando o calendário de corridas de rua, e Las Vegas vai ser muito mais pela ambientação do que propriamente pela corrida. Vamos torcer para que seja uma belíssima corrida, para que dê tudo certo, seja um espetáculo mesmo, mas de qualquer forma eu fico com o pé atrás. Então é um calendário diferente, que tem implicações financeiras, logísticas, a Fórmula 1 entra numa nova era, provavelmente a China vai ser cancelada, então teremos 23 corridas, o que ainda é um recorde, porque a Fórmula 1 chega a andar em 22 provas ao longo de uma temporada, 23 é o recorde que a Fórmula 1 está perseguindo há muito tempo, e parece, pelo que o Stefano Domenicali falou, que a Fórmula 1 vai sim caminhar para as 25 corridas em uma temporada, essa é a ideia. O pessoal brinca que daqui a pouco vai chegar a 30 e tal, mas a ideia da Fórmula 1 é fechar com 25. A gente está falando de um calendário muito cheio, uma logística absurda, provavelmente esse calendário com 25 corridas vai ter que acabar em dezembro, não tem como. Nós vimos em 2021 que foi até dezembro, foi até de 12 de dezembro, mas nesse caso nós estamos vendo que a Fórmula 1 está fazendo de tudo para não ir até, no... até dezembro, mas vai fatalmente chegar até dezembro se continuar adicionando corridas ou vai começar mais cedo, coisa que eu também não duvido, se você olhar o Bahrein está marcado para 5 de março, o que é uma data bem cedo perto do que tem acontecido nos últimos, sei lá, 20, 30 anos da Fórmula 1, eles começam a temporada geralmente no meio ou final de março e agora vai ter que começar no início, talvez justamente querendo não terminar em dezembro, então dá uma adiantada para não terminar em dezembro. Mas esse é o calendário, eu quero saber a sua opinião, você gostou, você não gostou, e eu quero tirar uma dúvida aqui também do pessoal, muita gente fala por que não fazer uma logística passando por continente, fica mais fácil e tal. Eu também penso que esportivamente falando seria interessante a temporada europeia, a temporada americana, a temporada asiática e tal, só que existe um lado comercial que é completamente compreensível. Se você bota Miami, Austin, Las Vegas, isso vai trazer um impacto comercial negativo. Nenhum organizador de GP quer uma prova no espaço geográfico que pode te roubar a audiência. Então por que a Fórmula 1 tem corridas seguidas na Europa, por exemplo? Porque a Europa tem público para isso. A Europa tem público para você manter um final de semana seguido do outro corridas ali e o público continuar enchendo as arquibancadas. A Europa é o berço da Fórmula 1 e tem muito público lá. O pessoal paga para ir na Áustria, paga para ir na Grã-Bretanha, paga para ir na França. Enfim, o pessoal vai mesmo nessas provas, o pessoal enche independente de ser próximo do outro. Agora, se tem uma prova no Brasil e outra na Argentina, não há uma garantia de que vai encher. Se você tem três provas nos Estados Unidos seguidas, não há uma garantia. O Bahrein não queria ficar perto de Abu Dhabi, por exemplo. É uma coisa que já aconteceu. A Arábia Saudita também teve uma época que ela estava negociando com a Fórmula 1, saiu a notícia de que não queria ficar perto de Abu Dhabi. Abu Dhabi não queria a Arábia Saudita perto. Porque o pessoal acha que, de alguma forma, vai acabar tendo um impacto comercial negativo. Então a Fórmula 1 faz essa logística de pontos... Uh, de ida e vinda ao longo da temporada e também tem uma questão climática, tem um país que se você for no início do ano não dá, ou então se você for no meio do ano fica pior, isso também depende muito de país para país, então a logística é feita comercialmente, levando em consideração o período do ano de cada país. Mas é isso, quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!